Eccoci ancora qui, altre pillole di vita e di speranza, ovvero degli incontri che stiamo facendo in questi giorni e che vogliamo mettere a disposizione di tutti. Incontriamo delle persone che come noi sono in questo momento sul campo per lavorare e per resistere in questa situazione di difficoltà. Sappiamo tutti che abbiamo di fronte un'emergenza, un'emergenza sanitaria gravissima, abbiamo un'emergenza di sicurezza, ma c'è anche un'altra emergenza, un'altra necessità impellente, importante, che è quella del lavoro, cioè di continuare a lavorare, di lavorare in sicurezza, e questo intendo dire sia per chi eh, può lavorare a casa, o deve lavorare a casa, e per chi invece deve continuare a lavorare sui propri luoghi di lavoro. Questi sono temi, così come c'è il tema di, di, avere un, di dare un sostegno appunto al lavoro, al lavoro di oggi e al lavoro di domani. E, e qui con me Gabriele Fava, avvocato, lavorista e componente della Corte dei Conti, un amico, una persona che è sul campo da tanti anni e che quindi ha affrontato e affronta questi temi insieme a me. Gabriele, quindi un compito per certi versi non facile perché poi abbiamo anche poco tempo perché dobbiamo dare appunto del, delle, delle pillole. Cosa vuol dire oggi lavorare in sicurezza, quello che viene chiamato lo smart working o il lavoro agile? Com come si fa? Che cos'è? Sì, ciao Carmelo, grazie mille. Eh, è un'iniziativa lodevolissima la tua perché è sempre importante restare sul pezzo, come si vuol dire in termini giornalistici, cioè lavorare, hai detto benissimo, lavorare oggi è fondamentale ed è fondamentale che continui il lavoro ma in sicurezza, perché la salute di tutti è eh, primaria e deve essere assolutamente tutelata. Lo smart working è lo strumento che viene utilizzato in assoluto più di tutti, perché? Perché dà la possibilità, laddove sia consentito dall'attività lavorativa, e poi ci torno un attimo se avrò tempo, eh, laddove è possibile si lavora in smart working, cioè in lavoro in remoto. Eh, vuol dire semplicemente che con il proprio PC, eh, smart, tablet, eh, da dove voglio, posso senz'altro portare avanti le mie eh, incombenze lavorative, responsabilità agevolmente di concerto con il mio datore di lavoro, committente o studio professionale, che dir si voglia. Quindi questo è il primo messaggio che possiamo dare. È possibile lavorare remoto, sì, in smart working, sì, laddove ecco, non, è, non sia possibile eh, naturalmente dovrà essere il datore di lavoro a consentire di poter lavorare in, in azienda, nell'impresa, ma in condizioni di sicurezza, quindi tutela massima della salute e dell'economia di tutti. Ma quindi per fare eh, il cosiddetto smart working, quindi ci sono state anche delle iniziative per facilitarlo? e per renderlo appunto più agile dal punto di vista anche del, delle regole. Certo Carmelo, eh, la prima iniziativa è stata la sollecitazione se vogliamo da parte eh, governativa, ma poi ecco che le regioni hanno fatto la loro grande parte mettendo in in campo svariati finanziamenti molto molto importanti sono le prime tre regioni che hanno messo in campo eh, veramente tantissimi danari, tantissimi finanziamenti affinché le aziende possano tendenzialmente continuare a lavorare e di concerto i propri dipendenti possano continuare a lavorare in sicurezza e quindi molti in smart working e quindi, hai, hai introdotto quindi un altro tema che, mi, che, che è molto caro cioè il sostegno proprio, cioè misura al lavoro ho visto che in questi vari decreti che ci sono stati ci sono anche dei sostegni al lavoro sull'oggi e poi sul domani perché la, 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 la preoccupazione di tutti è, è non solo lavorare in sicurezza ma mantenere il proprio posto di lavoro e questo con le difficoltà che oggi ci sono e che probabilmente domani ci saranno. Dici benissimo, eh, si sta cercando di mettere in campo tutto ciò che è possibile proprio per evitare di far perdere posti di lavoro e scongiurare l'estrema razio. Cosa si è fatto? Cosa si sta facendo? A parte eh, diciamo la, la profusione schizofrenica eh, legislativa che veramente mette in grandissima difficoltà un po' tutti, a partire da sottoscritto da chi chi come me fa il lato giusto lavorista, è difficile stare dietro a tutti questi decreti e eh, interventi legislativi, sia Senato che Camera, che, che naturalmente Consiglio dei Ministri. Eh, però ecco, diciamo che 
la possibilità c'è, eh, un, primo, un primo messaggio possiamo darlo dicendo che le imprese stanno facendo di tutto per ad esempio far, far eh, esaurire le ferie, dare permessi, l'ultimo decreto è intervenuto allungando i tempi dei permessi, congedi, parentali, eh, dando sempre più la possibilità, anzi sollecitando di esaurire tutte le ferie o comunque portarsi avanti con le ferie naturalmente già maturate, perché le maturande si, si vedrà un altro momento, e poi possibilmente di consentire questo smart working eh, insieme, oltre a questo, anche agli ammortizzatori sociali. Eh, ricordiamolo, l'ultimo decreto, oltre che la circolare IMSS che è venuta fuori stanotte, danno una mano, aiutano, perché? Perché dà la possibilità di accedere a queste famose casse Cassa integrazione straordinaria in deroga Covid, la motivazione, la causale Covid e, ed è molto più veloce, molto meno eh, ferraginosa, meno burocrazia, eh, molto meno onerosa, eh, vado veloce perché ovviamente più tecnicamente ci sarebbe da dire molto, ma eh, diciamo che è, una, è, è, è leggera, una procedura leggera, eh, sburocratizzata, non costa molto poco perché a differenza dell'altra non c'è una fee d'ingresso da, già da anticipare e quindi eh, l'auspicio è che le imprese che si trovano comunque in difficoltà possano accedere velocemente a vantaggio della propria impresa e naturalmente anche dei, dei dipendenti. Ok. Chiarissimo, eh, quindi di fatto quello che noi diciamo in questo momento insieme è quello di continuare a lavorare, questo ci permette di mantenere la, la testa agile, la testa viva e di continuare a costruire che poi è il motivo principale del lavoro. Obiettivamente si sì, fa un lavoro, il lavoro è cambiato, anche in questi giorni è cambiato radicalmente e probabilmente è cambiato, è cambiato per sempre, eh, si fanno riunioni ormai eh, con questi strumenti telematici anche con tantissime persone, questo vuol dire un approccio che sarà diverso, oggi già diverso e sarà diverso. Quindi credo che convieni con me eh, continuare a lavorare, continuare a stare attenti, continuare a costruire ognuno la propria parte, costruirla in sicurezza, perché in questo periodo dobbiamo per forza lavorare, ma lavorare in sicurezza, stare attenti, quindi quando ci si muove e in ogni circostanza. Stiamo vigili, stiamo attenti. Gabriele, sono Grazie d'accordo con te. Dimmi. No, sono assolutamente d'accordo con te. Dobbiamo, se posso, un'ultima un certo. riflessione, eh, favorire di concerto sia l'economia che la tutela dei posti di lavoro, che la, 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 la salute e la sicurezza di tutti in questo particolare eh, momento drammatico. Va bene. Grazie Gabriele e a tutti alla prossima. Grazie.